హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలసిస్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో అయితే క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి అండ్ అండ్ మీ ఫ్యా అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీడియోని అయితే షేర్ చేయడం మర్చిపోద్దు అండ్ ఇందులో హైలైట్ అయిన ఆర్టికల్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మెయిన్లీ అయితే లైక్ చేయండి మీ లైక్స్ నాకు పుషప్స్ ఇస్తాయి అంతేకాకుండా మీ లైక్స్ వచ్చేసి ఇంకా ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ అయ్యేలా చేయడం జరుగుద్ది సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆల్రెడీ నిన్న పేపర్ అనాలిసిస్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగా ఏంటి ఉమారో సిసాకోను ఒకనా సిసాకోకు సిసాకోను కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల ఏ దేశం ఎన్నుకుంది ఒకనా ఉమారో సిసాకోను కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల ఏ దేశం ఎన్నుకుంది అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి గినియా బిసావు అండి గినియా బిసావుకు ఓకేనా ఉమారో సుసాకాను కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో చాలామంది అయితే ఆన్సర్ గినియా బిసావో పెట్టారు సో ఇదే రైట్ ఆన్సర్ సో ఈరోజు క్వశ్చన్ వచ్చేసి పశ్చిమ ఆఫ్రికా ఇటీవల ప్రకటించిన సాధారణ కరెన్సీ పేరు ఏమిటి ఓకేనా రోక్ ఎక్కువ కాయిన్ నాట్ మీ ఆన్సర్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో పూర్తి పేరుని పెట్టండి ఆప్షన్ కాదు పూర్తి పేరు పెట్టండి ఓకేనా సో దానివల్ల మీకు గుర్తుంటుందని నా ఉద్దేశం అంతే ఇంకేం లేదు ఓకేనా పశ్చిమ ఆఫ్రికా ఇటీవల ప్రకటించిన సాధారణ కరెన్సీ కరెన్సీ పేరు ఏమిటి ఈరోజు చరిత్రలో నేడు గమనించినట్టు అయితే కరెక్ట్గా ఇదే రోజు పద్నాలుగు అండి పద్నాలుగో తారీఖు ఫిబ్రవరిన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అమెరికా చికాగోలో నేషనల్ గిగ్రో కాంగ్రెస్ ప్రారంభించారు ఓకేనా చూడండి నేషనల్ ఓకేనా అమెరికా చికాగోలో నేషనల్ నిగ్రో కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు అని అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఫిబ్ ఫోర్టీన్త్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఐక్యరాజ్య సమితిలో చేరిన పెరు పరాగ్వే చిలీ ఈక్వైడర్ దేశాలు ఓకేనా సో ఈ యొక్క నాలుగు దేశాలు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్లో చేరడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తతంగం నడిపి పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగిన ఆయూబ్ ఖాన్ ఓకే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు ఎడిటోరియల్ అండి సో మనం ఈరోజు గమనించుకున్నట్టయితే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ సుష్మా స్వరాజ్ గారు మనకి విదేశాంగ మంత్రిగా పనిచేశారు లాస్ట్గా అయితే ఆవిడ మరణించి ఒక సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఆవిడ యొక్క జయంతి ఈరోజు అనమాట ఓకేనా సుష్మా స్వరాజ్ గారి జయంతి ఈరోజు సో ఆవిడ ఏం చేశారు వచ్చినప్పటి నుండి అసలు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయ్యారు ఏంటి అన్నీ కూడా ఒకసారి క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం సో ఈవిడిపై నేను జీకే కూడా చేశాను సో ఎవరైనా అంతవరకు చూసి ఉండకపోతే ఒకసారి మన ఛానల్లో జీకే అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఈవిడికి మనకు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ కూడా నేను అందులో ప్రొవైడ్ చేశాను ఓకేనా అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ అరుణ్ జైట్లీది కూడా పెట్టడం జరిగింది సో ఎవరైనా వాళ్ళకి సంబంధించిన జీకే చూసుకోవాలనుకుంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ చూడాలనుకుంటే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ అయితే చూడండి సో ఈరోజు వచ్చేసి అసహాయులకు ఆసర ఆమె ఓకేనా అసహాయులకు ఆసర ఆమె అని ఒక టైటిల్తో ఈరోజు ఎడిటర్ అయితే ఎడిటోరియల్ అయితే రావడం జరిగింది దీని గురించి మనం ఫుల్ ప్లజ్డ్గా ఈ యొక్క ఎడిటోర్లు అంతా తెలుసుకుంటే ఈవిడ గురించి మొత్తం టాపిక్ కవర్ అయిపోద్ది అదేంటో ఒక్కసారి మనం గమనిద్దాం ఓకేనా సో భారతదేశానికి ఆమె అందించిన సేవలు నిరుపమానం ఆమె రాజకీయ చతురత పరిపాలన దక్షత అనన్య సామాన్యం ఆమె విదేశాంగ విధానం ఈ దేశ భవిష్యత్తుకే గట్టి పునాదులు వేసింది అత్యంత నిబద్ధత అనంత సేవ దృక్పథంతో ముందుకు పోయిన ధీర వనితిగా ఈ దేశ ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్న సుష్మా స్వరాజ్ దుందుబీ స్వరం మొగబోయి ఆరు నెలల కాలమైంది ఇవిడ చనిపోయి మనకి సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనితర సాధ్యమైన వాక్పటి మతో ఇతరుల మనుషులను సునాయాసంగా గెలుచుకునే సుష్మా స్వరాజ్ నేడు లేకపోవడం బాధాకరమే ఎందుకంటే ఆమె గంగా ప్రవాహ ప్రసంగాలు ప్రతి భారతీయుని గుండెల్లో చిరకాలం మారుమ రోగుతోనే ఉంటాయి మనిషి మనిషిగా కావడం అమాత్రం చాలదా మానవ జన్మ సార్థకం అవడానికి ఈ మాత్రం చాలదా అభిమాన భారతవాణిలో అలాంటి గంభీర భావాన్ని చైతన్య స్వరూపి కనుమరుగు కావడం అనివార్యమే కావచ్చు తన సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ద్వారా నేటి రాజకీయ క్షేత్రంలో అలుపెరగని పోరాటం చేసిన ఘనత ఆమె సొంతమే భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నేత ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మరియు కేంద్ర మాజీ మంత్రి శ్రీమతి సుష్మా స్వరాజ్ గత ఏడాది ఆగస్టు ఆరువ తారీఖున రాత్రి పది గంటల పదిహేను నిమిషాల సమయంలో తీవ్ర గుండెపోటుకు గురే అటన్ మరణం చెందారు ఎప్పుడు చనిపోయారు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ఓకేనా సిక్స్త్న చనిపోయారు ఆవిడ ఓకేనా నైట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్కి చనిపోవడం జరిగింది హార్ట్ అటాక్ వల్ల అయితే ఢిల్లీ ఎయిమ
నారీ శిరోమణి అచ్చం అలా ఉంటుందని ప్రపంచానికి తన కట్టు బొట్టు వేషాధారణ ద్వారా అనునిత్యము పరిచయం చేసే రాజకీయ విదిశీమని సుష్మా స్వరాజ్ విదేశాంగ మంత్రి అంటే ఎవరు ఏ ఏ బాధ్యతలు కలిగి ఉంటారు ఏ విధులు నిర్వహిస్తారు అనేది సామాన్య ప్రజలకు ఇదివరలో తెలిసేది కాదు అలాంటి మంత్రిత్వ శాఖను తనదైన ముద్రతో ప్రజాక్షేత్రంలో ఉంచి ఉంచిన ఘనత ఆమె సొంతమనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఆ పన్నులకు నేనున్నానని అభయం హస్తాన్ని అందించే మానవతామూర్తి సుష్మా స్వరాజ్ వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మరీ ముఖ్యంగా ట్విట్టర్ ద్వారా ఏ భారతీయ పౌరుడైనా తన ఆవేదనను ఆక్రందన తెలియబూస్తే విని వెంటనే స్పందించే ఆయా వ్యక్తుల కానీ ఆయా వ్యక్తుల బాధలను తీర్చి వారి హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచి కరుణామయ్య సుష్మా స్వరాజ్ అనమాట అనేక మంది దేశ పౌరులు బ్రతుకు జీవిడ అంటూ విదేశాలకు వెళ్ళి మోసగాళ్ళ వలలో చిక్కుకొని సందర్భంలో ఆయా మోసగాళ్ళు మోసాలను బలై బిక్కు బిక్కు అంటూ దిక్కు లేక నీరసించిపోయిన వారిని తిరిగి దేశం రప్పించేందుకు ఆయా విదేశ ప్రభుత్వాలతో మరియు ప్రతినిధులతో నెరిపిన దౌత్యం అపూర్వం అనితర సాధ్యం అనుకోని పరిణామాల వల్ల దేశాన్ని విదేశీ మా మూలనున్న వనిత పరిపాలించే పరిస్థితులు ఎవరైనా నేపథ్యంలో ఏం లేదండి సింపుల్గా సుష్మా స్వరాజ్ వచ్చేసి మనకి విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా ఉండేవారు సో ఆ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం దుబాయ్ కానీ సో లేదా వేరే ఏవైతే మనం ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి మనం ఎవరి ద్వారా అయితే వెళ్తామో కన్సల్టెన్సీ ఆ కన్సల్టెన్సీ కన్సల్టెన్సీ చేతిలో మోసపోయి అక్కడ ఎవరో దగ్గర నానా తిప్పలబడి పనిచేస్తూ మన దేశానికి రాలేక కష్టపడుతున్న వ్యక్తులు ఏదో ఒక విధంగా ఈవిడ చెంతకు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే ఈవిడ దాన్ని చూసి ఓకేనా అక్కడున్న ఆ విదేశాంగ శాఖలతో మాట్లాడి ఒప్పించి మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళని మన దేశం తీసుకురావడానికి చాలా కృషి అయితే ఈవిడ చేసేవారు చాలామందిని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఎలా అంటే ఇప్పుడు సముద్రం ద్వారా తప్పిపోయి పాకిస్తాన్ కానీ లేదంటే ఇటు నేపాల్ కానీ ఇలా శ్రీలంక కానీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని వాళ్ళతో ప్రోటోకాల్ ద్వారా మాట్లాడి వాళ్ళు రప్పించడము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దుబాయ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళని ఏదో విధంగా మన దేశానికి రప్పించడంలో ఈవిడ చాలా చాలా కృషి చేసింది అందుకే అందరికీ బాగా ఐడెంటిఫై అయిపోయింది సుష్మా సుష్మా స్వరాజ్ అయితే ఈవిడ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి ఓకేనా సుష్మా స్వరాజ్ యొక్క స్వస్థలం వచ్చేసి ప్రస్తుతం హర్యానాలోని అంబాలా కంటోన్మెంట్ హరిదేవ్ శర్మ లక్ష్మీదేవ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనమాట సుష్మా స్వరాజ్ పేరెంట్స్ అయితే ఆమె పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున పుట్టారు ఇక్కడ హర్యానాలో అయితే ఆవిడ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంబాలోనే జరిగింది ఆవిడ స్వస్థలంలోనే జరిగింది నెక్స్ట్ బిఏ డిగ్రీ సనాతన ధర్మ కాలేజీలో ఎల్ఎల్బి మాత్రం చండీగఢ్ లోగల్ పంజాబీ యూనివర్సిటీలో సాగింది తండ్రి రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొనేవారు తన కళాశాల విద్యలో ఒక ఉత్తమ విద్యార్థిగా మరియు ఎన్సీసీలో ఉత్తమ క్యాడెట్గా ఆమె గుర్తింపు పొందారు దేశ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన సుష్మా స్వరాజ్ రాజకీయవేత్తగానే కాకుండా సుప్రీంకోర్టులో మంచి వాదన పట్టిమ గల న్యాయవాదిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు ఓకేనా సో ఆవిడ రాజకీయాల్లో రాకముందు ఆవిడ ఒక లాయర్గా కూడా పనిచేశారనమాట ఓకేనా అయితే ఆమె పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో స్వరాజ్ కౌశల్ను వివాహం ఆడారు ఓకేనా స్వరాజ్ కౌశల్ ఆయన బా అతని భర్త పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఆవిడ పెళ్లి చేసుకుంది ఓకేనా అయితే ఆమెకు కుమార్తె బాన్సూరి స్వరాజ్ ఉన్నారు సుష్మా స్వరాజ్కు కళలు అంటే చాలా ఇష్టం మరీ ముఖ్యంగా లలిత కళలు నాటకాలపై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేది ఆవిడికి చిన్ననాటి నుండే తండ్రి అడుగు జాడల్లో పెరిగి ఆమె పెద్ద అయ్యాక తన నిర్మాణాత్మక సందౌర్భచిత గంభీర వాక్పటితో అనేక మంది భారతీయుల మనసును దోచుకున్నారు దివంగత నేతలైన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జైపాల్ రెడ్డి లాంటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్లు మరియు గొప్ప వ్యక్తుల సరసన నిలిచి వారిలాగే ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా సత్కరించడం విశేషం ఆమె విద్యార్థి దశ నుండే రాజకీయాల్లో చురుకైన పాత్ర పోషించారు ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పలు విధానాలలో వ్యతిరేకంగా జరిగే అనేక ఆందోళనలు మరియు పోరాటాలలో ధైర్యంగా పాల్గొన్నారు ఆవిడ ఆ తరువాత జనతా పార్టీలో చేరి ఆనాటి అత్యయిక పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఉద్యమాలలో పాల్గొని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో తొలిసారిగా హర్యానీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు ఆవిడ ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఓకే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆవిడ హర్యానా నుంచి ఎమ్మెల్యేగా హర్యానా నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ పడి ఎన్నికయ్యారు అయితే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో యంగెస్ట్ క్యాబినెట్ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు ఓకేనా ఆవిడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఓకేనా క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా యంగెస్ట్ క్యాబినెట్ మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రాజ్యసభ సభ్యురాలుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో లోక్సభ సభ్యురాలుగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్సు 
అండ్ వాళ్ళ ప్లేసెస్ ఓకేనా పదవులు చేపట్టడం జరిగింది తరువాత జరిగిన ఎన్నికల్లో అనగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఢిల్లీలో గల హాజ్కాస్ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై అదే సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీ పీఠాన్ని అధ్రోహించడం జరిగింది ఇదేం చిన్న విషయం కాదు అయితే ఢిల్లీ ప్రజా సంక్షేమానికి ఆమె చే తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఓకేనా నిర్ణయాలు శాస్త్రీయ శ్లాఘనీయం శ్లాఘనీయం సుష్మ చేపట్టిన పదవి లేదంటే ఎంత మాత్రం అతిశయక్తి కాదు ఆమె పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి తొంభై మూడు వరకు మిజోరాం గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆవిడ ఆవిడ ఏ సంవత్సరాల్లో రాజ్యసభకు అండ్ లోక్సభగా ఎన్నికయ్యారు ఆవిడ ఏ సంవత్సరంలో మొదటిగా ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు తర్వాత క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరంలో ఆవిడ ఢిల్లీకి సీఎంగా ఎన్నికయ్యారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ ఏ సంవత్సరాల్లో ఆవిడ గవర్నర్గా పనిచేశారు మిజోరాంకి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి తొంభై మూడు వరకు మిజోరాం గవర్నర్గా పనిచేశారు ఆవిడ ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అట్ల బిహారీ వాజ్పేయి ప్రభుత్వం కేవలం పదమూడు రోజుల పాటు కొనసాగిన పరిస్థితుల్లో సుష్మా స్వరాజ్ కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రిగా థర్టీన్ డేస్ కూడా పనిచేశారు అయితే మరలా ఆమె రెండు వేల సెప్టెంబర్ ముప్పై నుండి రెండు వేల మూడు జనవరి ఇరవై తొమ్మిది మధ్య తిరిగి సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడు జనవరి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల నాలుగు మే ఇరవై రెండు వరకు కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిగా కూడా ఆవిడ వాజ్పేయి పా ప్రభుత్వంలో పనిచేశారు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిగా కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఏ ఏ మినిస్ట్రీస్ చెప్తున్నాను అప్పుడు ఆవిడ ఏ టైంలో చేసింది అనేది కూడా చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇంకా రెండు వేల తొమ్మిది ఓకే రెండు వేల తొమ్మిది జూన్ మూడున లోక్సభలో ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉపనేతగా బాధ్యతలు చేపట్టారు దాంతో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి మహిళ పేరు కూడా ఈవిడికే దక్కింది ఓకేనా ఇంకా రెండు వేల పద్నాలుగు మే ఇరవై ఆరు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ముప్పై వరకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేశారు మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ తర్వాత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిగా పనిచేసిన మొదటి మహిళ సుష్మా స్వరాజ్ వివిధ సందర్భాల్లో ఆమె భారత పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాజకీయ ప్రత్యర్థి వర్గాలు సైతం అవురా ఇంతటి గొప్ప ప్రసంగ పాఠవాలు ఆమె సొంతమే కదా అని ఆశ్చర్యపోయేవారట లోక్సభలో జరిగిన చర్యను ప్రతిపక్ష ప్రసారం చేయాలని విప్లవాత్మక నిర్ణయానికి తమ వంతుగా ఆనాడు ఆమె కృషి చేశారు ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి రాజ్యసభ టీవీ అలాంటి రావడానికి రావడానికి కారణంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి సుష్మా స్వరాజ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే రెండు వేల తొమ్మిది నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఆమె ప్రతిపక్ష నాయకురాలుగా పార్లమెంట్లో ఉండటం తెల తెలంగాణ వాదానికి మరింత బలం చేకూరింది పార్లమెంట్లో తెలంగాణ బిల్లు ఆమోదం పొందినప్పుడు ఆమెనే కాదు ఈ చిన్నమ్మను కూడా గుర్తించుకోండి అని ఎంతో భావోద్యోగంతో పార్లమెంట్ లోపల ప్రసంగించారు రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ నెలలో హైదరాబాద్ హెచ్ఐసిలో జరిగిన ప్రపంచ పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సుకు విదేశాంగ మంత్రి హోదాలో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన నేపథ్యంలో ఈ దేశంలో ఎవరికి నేను ఏమైనా కావచ్చు కానీ తను తెలంగాణకు మాత్రం చిన్నమ్మనే అంటూ మరోసారి ప్రకటించడం తెలంగాణ ప్రజలకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది గత ఏడాది ఆగస్టు నెలలో పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరులో ఢిల్లీ మాజీ మహిళా ముఖ్యమంత్రులు కన్ను మూయడం యాదృచ్ఛికం కావచ్చు కాకపోతే మరణం ఎవరికైనా ఎంతటి వారికైనా అనివార్యం కదా అతి పిన్న వయసులో రాష్ట్ర కేబినెట్ మంత్రిగా మరియు లోక్సభలో మంత్రిపక్ష నేతగా పనిచేసిన మహిళ సుష్మా స్వరాజ్ ఇక జాతీయ స్థాయి రాజకీయ పార్టీకి అధికార ప్రతినిధిగా వ్యవహరించిన తొలి మహిళ కూడా సుష్మా స్వరాజే ఇంకా రెండు వేల ఎనిమిది మరియు రెండు వేల పది సంవత్సరాలు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా రెండు సార్లు అవార్డు అందుకున్న తొలి మహిళగా ప్రజా సుష్మా స్వరాజ్ అయితే పేరు దక్కించుకున్నారండి ఓకేనా రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పది సంవత్సరాలు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ రెండు సార్లు అవార్డు గెలుచుకున్న ఫస్ట్ ఉమెన్ కూడా సుష్మా స్వరాజే గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఆమె రాజకీయ వ్యవసాయానికి దుర్భంగా చెప్పవచ్చు హిందీ ఆంగ్లం సంస్కృతం మరియు కన్నడ వంటి భాషల్లో ప్రసంగించగల ఏకైక మహిళ నేతగా ఆమె భారతదేశ చరిత్రలో కలకాలం గుర్తుంటారు ఆమె తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైన పరిస్థితుల్లో కూడా కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా తన బాధ్యతలు పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహించడం విశేషం రెండు వేల పదహారులో ఆమెకు మూత్రపిండాల మార్పిడి శస్త్రచికిత్స జరిగింది అందువల్ల ఆమె ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని ముందుగానే ప్రకటించారు గత సంవత్సరం లోక్సభలో మూడు వందల డెబ్బై రాజ్యాంగ అధికారణ ఆమోదం పొందడం పట్ల మరియు జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాఖ్లను ప్రత్యేక కేంద్రపాలిత రాష్ట్రాలుగా ప్రకటించడం పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు కూడా ఫైనల్గా అయితే అయితే ఆగస్టు పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆవిడైతే కన్ను మోయడం జరిగింది సో ఇక్కడ నేను చెప్పిందన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్స్ అండి ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ అన్నీ ఎక్కడ స్టార్ట
తర్వాత ఎంపీగా అది తర్వాత ఆవిడ మినిస్టర్లుగా క్యాబినెట్లో ఎక్కడ పనిచేశారు తర్వాత వచ్చేసి లోక్సభకి అండ్ రాజ్యసభకి ఎప్పుడు ఎన్నికయ్యారు తర్వాత ఢిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడయ్యారు తర్వాత మిజోరాంకి గవర్నర్గా ఎప్పుడయ్యారు సో తర్వాత నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీలుగా సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఎప్పటి నుండి పదవులు అయితే తీసుకున్నారు ఏ ఏ పదవుల్లో చేశారు అనేసి క్లారిటీగా మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక అప్డేట్ ఆవిడ గురించి విదేశాంగ సంస్థలకు సుష్మా పేరు దివంగత నేత జయంతి సందర్భంగా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది ఏంటి అని అడిగితే విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు సంబంధించిన రెండు ప్రముఖ సంస్థల పేర్లను మారుస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ గురువారం ప్రకటించింది శుక్రవారం మాజీ విదేశాంగ మంత్రి దివంగత నేత సుష్మా స్వరాజ్ పుట్టినరోజు అనమాట అంటే ఈరోజు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి ఢిల్లీలోని ప్రవాస భారతీయ కేంద్రమును ఓకేనా ప్రవాస భారతీయ కేంద్రం అంటే ఎవరైనా సో విదేశీయులు ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే ఇదే పని చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్తో సంప్రదింపులు చేసేదే ఈ ప్రవాస భారతీయ కేంద్రం దీనికి సుష్మా స్వరాజ్ భవన్ గాను అండ్ ఫారెన్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీనికి సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఈ రెండు ఇన్స్టి ఈ రెండు సంస్థలకు పేరైతే సుష్మా స్వరాజ్ భవన్ సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్గా పేరైతే మార్చారు ఈ రెండు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటీవలే ఓకేనా ఏ రెండు విదేశాంగ కేంద్రాలకి ఎవరు పేరు పెట్టారు ఎవరు పేరుగా పేరు మార్చారంటే సుష్మా స్వరాజ్ అని పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు మార్చారంటే ఆవిడ విదేశాంగ శాఖ చేసిన కృషికి గాను ఈ రెండు సంస్థలకు ఆవిడ పేరు అయితే పెట్టడం జరిగింది అది దేని గుర్తుగా ఆవిడ బర్త్డే రోజు ఓకేనా అయితే విదేశాల్లో భారతీయులకు సుష్మా అందించిన సేవలు విదేశాంగ మంత్రిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ చేసిన దౌత్యానికి గాను ఈవిడికైతే గుర్తింపు ఇచ్చినట్లు చెప్పడం జరిగింది ఇదే మ్యాటర్ నెక్స్ట్ బ్రిటన్ ఆర్థిక మంత్రిగా మన భారతీయుడు మన భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఓకేనా బ్రిటన్ ఆర్థిక మంత్రిగా చాలా గొప్ప విషయమనే చెప్పుకోవచ్చు ఇతన ఇన్ఫోసిస్ యొక్క ఓకేనా వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి అల్లుడు సో ఇతన్ని బ్రిటన్కి బ్రిటన్ ప్రధాని ఇతన్ని బ్రిటన్ ఆర్థిక మంత్రిగా ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్గా నియమించడం జరిగింది ఏంటో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం బ్రిటన్ కొత్త ఆర్థిక మంత్రిగా మన సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అల్లుడైన రిషి సునక్ నియమితులయ్యారు ప్రస్తుత ఆర్థిక మంత్రి సజిద్ జావిద్ తన పదవికి రాజీనామా చేయడంతో రిషిని తన క్యాబినెట్లోకి తీసుకున్నట్లు బోరిస్ ట్వీట్ చేశారు బోరిస్ ఎవరు బ్రిటన్ ప్రధాని అయితే ప్రస్తుతం రిషి ట్రెజరీ విభాగానికి ముఖ్య కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు ఇంగ్లాండ్లోని హంప్షైర్ కౌంటీలో పుట్టిన రిషి రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు రెండు వేల పదిహేనులో యార్క్షైర్లోని రీచ్మండ్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు తెరిసా మే గవర్నమెంట్లో మంత్రిగాను పనిచేశారు స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ చదువుతున్నప్పుడు నారాయణమూర్తి కుమార్తె అక్షతామూర్తిని ప్రేమించి ఇద్దరు కూడా పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇతని పేరేంటి ఓకేనా బ్రిటన్ ఆర్థిక మంత్రి రిషి సునక్ ఇది మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి తరువాత జీబీ పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు ఓకేనా సో ఏం లేదండి సో ఇటీవలగా మనకి చూడండి ప్రపంచ దేశాల్లో తొలి స్థానము ఏ దేశానికి వచ్చింది అంటే ఏం లేదు ఇగో ఇదంతా నేను మీకు చెప్పను ఎందుకంటే ఇదంతా మనకి పెద్దగా ఇప్పుడైతే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకేనా సో ఇదంతా మనకి ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు సో దీని గురించి మీకు క్లారిటీగా ఒక పాయింట్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఓకేనా ఏంటని అడిగితే విదేశాల్లో వన్ జీబీ డేటాకు అయ్యే ఖర్చు విదేశాలు అంటే మన దేశము వేరే దేశాల్లో ఓకేనా మనం ఒక్కసారి మనము చూసుకుందాం అంటే ఒక వన్ జీబీ కొనడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఓకేనా అయితే ఏ ఏ దేశాలకి ఏ ఏ స్థానాల్లో ఉన్నాయి ఇది కూడా చెప్తాను ఇంతకు మించి ఇందులో నేను ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఓకేనా అయితే ఈ స్థానాల్లో మనం ఫస్ట్గా చూసుకుంటే అమెరికాకి నూట ఎనభై రెండవ స్థానం వచ్చిందంటే అంటే అది ఎంత ఎక్కువ రేట్లో అమ్ముతున్నారో చూడండి అక్కడ వన్ జీబీ చాలా ఎక్కువ ఖరీదని అర్థం ఓకేనా నూట ఎనభై రెండవ స్థానంలో అమెరికా ఉంది అది పక్కన పెడితే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం గమనించుకున్నట్టయితే విదేశాల్లో వన్ జీబీ డేటాకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఇండియా ఉంది అతి తక్కువ ఖర్చు ఓకేనా ఇండియాలో డేటా అయితే అతి తక్కువ ఖర్చులు లభిస్తుంది అంట వన్ జీబీ డేటా ఎంత సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఆరు ఓకేనా సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఆరు డాలర్స్ సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఆరు డాలర్స్ నెక్స్ట్ కిర్గిస్తాన్లో వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఏడు డాలర్స్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది దానికి అతి తక్కువ ధరకి వన్ జీబీ డేటా అందుతున్న దేశాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ కిర్గిస్తాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియా తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ కజ్కిస్తాన్ సున్నా పాయింట్ నలభై తొమ్మిది డాలర్లు తర్వాత ఉక్రెయిన్ సున్నా పాయింట్ యాభై ఒక డాలర్లు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి రువాండా సున్నా పాయింట్ యాభై ఐదు డాలర్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్త్ వన
వన్ డాలర్ బిలోనే ఉన్నాయండి సో వన్ జీబీ డేటాకి అయ్యే ఖర్చు సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ మన ఇండియా దక్కించుకుంది చాలా మంచి విషయం ఇది ఓకేనా సో అంటే ఏంటి అంతర్జాలంలోకి అందరూ అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా అతి తక్కువ ధరలకి మనకి అందిస్తుంది ఓకేనా ఇందులో వచ్చేసి అమెరికా అయినా అమెరికా దేశం వచ్చేసి నూట ఎనభై రెండో స్థానంలో ఉంది చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రపంచంలో తొలి స్థానం మన దేశానికే రావడం జరిగింది అది ఒక మంచి విషయంగానే చెప్పుకోవాలి ఓకేనా సో అంటే మన దేశంలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు రూపాయలని అడిగితే ఓకేనా సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఆరు డాలర్లు అని అడిగితే సుమారుగా మనం గమనించుకున్నట్టయితే పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు రూపాయలు అని చెప్పుకోవచ్చు మన దేశంలో డేటా ఓకేనా మన దేశంలో వన్ జీబీ డేటాకి అయ్యే ఖర్చు పద్దెనిమిది రూపాయలు మాత్రమే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ప్రపంచ ఓకేనా ప్రపంచ మొబైల్ షో రద్దు జిఎస్ఎం అసోసియేషన్ ప్రకటన ఓకేనా మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల ఇరవైని అయితే నిర్వహించాల్సి ఉంది సో ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారని అడిగితే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న మొబైల్స్ యాక్చువల్గా మనకు మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చైనాలో జరుగుతుంది చైనాలో ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే ట్రెండింగ్లో ఉన్న వైరస్ సో ఈ వైరస్ కారణంగా అక్కడ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫాల్ట్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారు అక్కడ సో అక్కడ కంపెనీస్కి ఎవరు కూడా రావడం లేదు పనిచేయడానికి సో దాని కారణంగా ఇప్పుడైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే మ్యాక్సిమం కొన్ని కంపెనీస్కి ఆగిపోవడం జరిగింది సో అందువల్ల ప్రజెంట్ అయితే రెండు వేల ఇరవైలో జరగాల్సిన మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ని రద్దు చేశారు సో ఈ కరోనా వైరస్ ఏదో ఒకటి ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఇంకొక వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ లోపల ఈ యొక్క మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల ఇరవై అయితే మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తారు సో అది మాట ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇది నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పిన స్థానాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేం చిన్న విషయం కాదు సో మనకి ఎక్కడో దగ్గర అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ జీ డౌన్లోడ్ వేగంలో జియో టాప్ అండి సో దీనికి మళ్ళీ నేను పెద్దగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సో చూడండి భారతీయ ఎయిర్టెల్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి జియో ఉంది సో ఈ యొక్క ప్లేసెస్ని ఎవరు నిర్ధారించారని అడిగితే మన ఇండియాలో ఈ యొక్క టెలికామ్ సర్వీసెస్ని అండ్ అంతేకాకుండా టీవీ ఛానల్స్ని ఓకేనా నడిపే గవర్నమెంట్ సంస్థ ఒకటి ఉంది ఆ సంస్థని మనం టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ఓకేనా ట్రాయ్ అని పిలుస్తాం మనము ట్రాయ్ ఇది టీవీ అండ్ మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్ నియంత్రించే ఒక సంస్థ అనమాట సో ఆ సంస్థలన్నీ ఇది పెట్టే రూల్స్ పరంగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఏం చేసిందంటే ఓకేనా చూడండి సెకండ్కు ఇరవై పాయింట్ తొమ్మిది మెగావాట్ల ఎంబీబీఎస్ వేగంతో జియో డేటా డౌన్లోడ్ అవుతుండగా ఫోర్ జీ అప్లోడ్ వేగంలో వొడాఫోన్ అగ్రస్థానంలో ఉంది ఫోర్ జీ డౌన్లోడ్లో మొదటి మొదటి స్థానంలో జియో ఉంది అప్లోడ్లో చూస్తున్నట్టయితే వొడాఫోన్ ఫస్ట్లో ఉంది ఐడియా వొడాఫోన్ స్టాప్లో ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఏది టెలికామ్ రెగ్యులరిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది అయితే గత ఏడాది రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్లో చూసుకుంటే ఇరవై ఏడు పాయింట్ రెండు ఎంబీబీఎస్తో ఉన్న జియో ఈసారి ఇరవై పాయింట్ తొమ్మిది ఎంబీబీఎస్కు పడిపోయింది అంటే చాలా తక్కువ స్థానంలోకి వచ్చేసింది దీనికి కారణం ఏంటి వినియోగదారులు ఎక్కువైపోవడము టవర్లు వీళ్ళు తగ్గట్టుగా నిర్మించకపోవడమే ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న భారతీయ ఎయిర్టెల్ వచ్చేసి ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది ఎంబీబీఎస్ కంటే జియో మూడు రెట్లు వేగంగా ఉందని కూడా ట్రాయ్ అయితే చెప్పింది సో మనకి బెటర్ మీద డౌన్లోడ్లో మనకి ఎయిర్టెల్ మీద కూడా జియో అయితే బెటర్గా ఉంది అప్లోడ్లో అయితే వొడాఫోన్ టాప్లో ఉంది డౌన్లోడ్లో అయితే జియో టాప్లో ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏఐ చీఫ్గా మళ్ళీ రాజీవ్ బన్సాల్ ఓకేనా సీర్ సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్ రాజీవ్ బన్సాల్ ప్రభుత్వ రంగ విమానయాన సంస్థ అయిన ఎయిర్ ఇండియా దీన్ని మనము ఏఐ అంటాం ఎయిర్ ఇండియాకు చైర్మన్గా మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా మళ్ళీ రాజీవ్ బన్సాలే నియమితులయ్యారు రెండు వేల పదిహేడులో మూడు నెలల పాటు కంపెనీ చీఫ్గా వ్యవహరించిన నాగాలాండ్కి చెందిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఒక బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆయన బన్సల్ రెండోసారి కూడా ఈ యొక్క ఏఐకి చైర్మన్గా మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎన్నిక కావడం విశేషమనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే వ్యక్తిగత మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది ప్రస్తుతం ఆయన పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శిగా కూడా పని అయితే చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ అనుమతినిచ్చింది కూడా అశ్విని లోహాని పదవి విరమణ చేసిన నాటి నుంచి ఈ పదవిలో ఎవరిని నియమించలేదు ఏఐకి కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై వేల కోట్లకు పైగా అప్పులతో సతమతమవుతున్న ఎయిర్ ఇండియాకు ఈ ఆర్థిక కష్టాలు ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి యాక్చువల్గా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి దెబాసిక్ పాండ్యాను నూతన ఆర్థిక సేవల కార్యదర్శిగా నియమిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయం తీసుకు
డిపార్ట్మెంట్కి నో న్యూ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేశారు అక్కడ క్లారిటీగా చెప్పాను ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ పుణ్యక్షేత్రాల రైలు వచ్చేసింది ఓకేనా సో పుణ్యక్షేత్రాల రైలు అండి సో ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం మనము ఆల్రెడీ నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ అక్కడ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఇండియన్ రైల్వే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ అయిన ఐఆర్సిటీసీ ప్రవేశపెడుతున్న మూడో ప్రైవేట్ ట్రైన్ వచ్చేసి ఈ నెల పదహారున పట్టాలకి ఎక్కి స్టార్ట్ చేస్తారు అయితే ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసి నగరంలో ఈ ప్రైవేట్ రైలు స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఇది నెల ఇక ఇరవయో తేదీ నుంచి ప్రయాణం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నుండి వారణాసి ఇండోర్ మధ్య నడిపే ఈ రైలు కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్గా పిలుస్తారు దీన్ని ఓకేనా కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇండియాలోని మూడవ ప్రైవేట్ ట్రైన్ అండి దీన్ని ఐఆర్సిటీసీలో భాగంగా నడుపుతున్నారు ఇది వచ్చేసి వారణాసి నుండి ఇండోర్ వరకు ప్రయాణిస్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా దీన్ని పుణ్యక్షేత్రాల రైలు అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా పుణ్యక్షేత్రాల రైలుగా ఏ ప్రైవేట్ ట్రైన్ పిలుస్తారంటే కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్ అని పిలుస్తారు ఇది మాత్రమే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే ఇందులో మనం గమనించుకున్నట్టయితే ప్రయాణించే వారికి హై క్వాలిటీ ఫుడ్డు అండ్ బెడ్ రోల్స్ హౌస్ కీపింగ్ సదుపాయాలు సెక్యూరిటీ సేవలు అందిస్తారు పది లక్షల ప్రమాద బీమా మరో ఆకర్షణగా చెప్పుకోవచ్చు కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణం కోసం నూట ఇరవై రోజులుగా ముందుగానే టికెట్లు అయితే బుక్ చేసుకోవాలంటే మనం దగ్గరగా చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందుగానే ఈ కాశీ కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి ఇది మ్యాటర్ అంతే ఇంతకు మించి అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏం లేదు ఓకేనా సో ఇది దీన్ని మనం కాశీ మహాకాల్ ఎక్స్ప్రెస్ అని పిలుస్తాము దీన్ని వచ్చేసి ఐఆర్సిటీసీ నడుపుతుంది ఐఆర్సిటీసీ నడుపుతున్న మూడో ప్రైవేట్ ట్రైన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రాల రైలు అని కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుద్ది ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ కలిసి పని చేస్తారు ఓకేనా ఏమీ లేదండి టీఎస్ కాప్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చారు దీన్ని రియల్ టైం పోలీసింగ్ అని పిలుస్తారు అనమాట ఓకేనా పోలీసులు అంతేకాకుండా ఇతర డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఆరోగ్య సంస్థ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెవెన్యూ సంస్థలు ఏవైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయో ఈ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కలిపి పనిచేయడం జరుగుద్ది మీకు షార్ట్కట్లో చెప్పేస్తాను టీఎస్ కాప్ అనే ఒక యాప్ కూడా ఉంది సో దీన్ని ఏంటంటే మనము ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఎక్కువగా నూట నూట ఎనిమిదికి ఎక్కువగా ఫోన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ప్రమాదం జరిగాయని సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఇక్కడి నుండి అక్కడ వ్యక్తిని తీసుకెళ్లే లోపు చాలా ప్రమాదాలు ఎదుర్కొంటున్నాడు అయితే చనిపోవచ్చు లేదంటే అతనికి వైద్యం అందక చనిపోవచ్చు సో ఏ విధంగానే చనిపోతున్నాడు అలా కాకుండా ఇటీవల మనకి మనం గమనించినట్టయితే బెంగళూరు నుండి ఒక పాపకి బాగోలేకపోతే మొత్తం అక్కడ ఉన్న పీపుల్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా కోఆపరేట్ చేసి సో ఎన్ టైంలో ఆ పాపని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇప్పించారు సో అలా జారడానికి ఏం చేసింది సో అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అక్కడ ప్రజెంట్ ప్లేస్లో ఉన్న అన్ని గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో వాళ్ళు దాన్ని అలాట్ చేయడం ద్వారా ఏం చేశారంటే అక్కడున్న గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ అన్నీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశారు అక్కడ పీపుల్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు సో ఇన్ టైంలో చేరుకోగలిగారు సో అదే ప్రాసెస్ని ఇప్పుడు టీఎస్ కాప్ రియల్ టైం పోలీసింగ్ వ్యవస్థతో ఇతర సంస్థలు ఇతర డిపార్ట్మెంట్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కలిపి ప్రభుత్వం అంటే దగ్గరలో ఏం హాస్పిటల్ ఉన్నాయి సో తొందరగా వెళ్ళడానికి సహాయపడేటట్టుగా ఉపయోగపడుతుందని ఈ యొక్క టీఎస్ అంటే తెలంగాణ కాప్ రియల్ టైం పోలీసింగ్ వ్యవస్థను అయితే కొత్తగా అయితే ప్రవేశపెడుతున్నారు సో ఇందులో ఏంటంటే నూట ఎనిమిది హాస్పిటల్స్ వివరాలు అనుసంధానం చేసి ఇతర డిపార్ట్మెంట్లు సపోర్ట్ చేసి అండ్ ఈ యొక్క టీఎస్ కాప్ రియల్ టైం పోలీసింగ్ వ్యవస్థ అయితే పనిచేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇదే దీని యొక్క టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికంటే ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ల్యాగ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ షార్ట్కట్లో అదే చెప్పారనమాట ఓకేనా సో ఈ ఏదైతే రక్షణ వ్యవస్థకి ఉపయోగపడుతుందో తెలంగాణలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ శాఖలు ఆ శాఖలు దీంతో టైఅప్ అయ్యి పోలీసులతో టైఅప్ అయ్యి త్వరగతిన అంటే తొందరగా ఎవరైతే బాధ్యతలు ఉంటారో వాళ్ళకు వైద్యం అందించే దిశగా పనిచేస్తుందని చెప్పడం జరిగింది అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ అండి ఇటీవల మన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియము గుజరాత్లో నిర్మాణం అయ్యింది సో దీన్ని వచ్చేసి మనకి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదున ట్రంప్ అయితే మన దేశానికి పర్యటనకు రానున్నారు సో దానికి కారణంగా అతని చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క గుజరాత్లోని నిర్మి నిర్మాణమైన క్రికెట్ అతిపెద్ద ప్రపంచంలో అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం అయితే ఓపెన్ చేయబోతున్నారు అయితే దీని గురించి మనం చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు అంశాల గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ స్టేడియం గురించి ఒకసారి క్లారిటీగా ఉండండి ఫస్ట్ పాయింట్ పక్కనే మెట్రో స్టేషన్ నుంచి నేరుగా స్టేడియం ఫస్ట్ ఫ్లోర్కు చేరుకునేలా ఏర్పాట్లు అయితే చేశ
స్టేడియం నిర్మాణానికి డెబ్ ఏడు వందల కోట్లు ఖర్చు అయిందంట ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఖర్చుతో నిర్మించిన క్రికెట్ స్టేడియం కూడా ఇదే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియము అండ్ ఏడు వందల కోట్లు ఖర్చు అయిన ప్ర ప్రపంచంలో మొదటి క్రికెట్ స్టేడియం కూడా ఇదే నెక్స్ట్ ఇందులో ఆటగాళ్ళ సాధన కోసం ఇండోర్ నెట్స్ ఆరు పిచ్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి తరువాత చూడండి స్టేడియంలో మొత్తం డెబ్బై ఆరు కార్పొరేట్ బాక్స్ బాక్సులు ఉన్నాయి ఆటగాళ్ళ కోసం నాలుగు డ్రెస్సింగ్ రూమ్లు నిర్మించారు ఇంకా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ క్లబ్ అండ్ ఒలింపిక్ సైజ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా నిర్మించారు మూడు వేల డాలర్లు పదివేల ద్విచక్ర వాహనాలు పెట్టేలా పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అబ్బా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నెల ఇరవై నాలుగు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అయితే చేతుల మీదుగా ఈ స్టేడియాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు మార్చిలో ఆసియా ఎలెవెన్ ప్రపంచ ఎలెవెన్ మధ్య ఎగ్జిబిషన్ క్రికెట్ మ్యాచ్తో ఈ స్టేడియం అయితే అందుబాటులోకి తెస్తారు నెక్స్ట్ మొత్తం అరవై మూడు ఎకరాల పరిధిలో ఈ స్టేడియం ఇతర నిర్మాణాలు విస్తరించి ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తంగా ఈ స్టేడియానికి సంబంధించిన అన్ని ఈ స్టేడియంను కలిపి అరవై మూడు ఎకరాలు అయితే దీన్ని గుజరాత్లో నిర్మించారు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పే ప్రతి బాక్స్లో పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్న సర్దార్ పటేల్ స్టేడియం సామర్థ్యం యాభై మూడు వేలే అయితే దాన్ని రెండు వేల పదిహేనులో కూల్ చేసి అదే చోట కొత్త స్టేడియానికి నిర్మాణానికి అరవై మూడు ఎకరాలు కేటాయించి రెండు వేల పదిహేడు జనవరిలో దీనికి సంపు శంకుస్థాపన జరగగా ఎల్ఎన్టీ సంస్థ మూడేళ్ల స్టేడియం నిర్మాణానికి పూర్తి చేసింది ఎల్ఎన్టీ సంస్థ దీన్ని నిర్మాణిస్తుంది నిర్మిస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ మైదానంలో అత్యాధునిక డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు ఎంత వర్షం పడ్డా ముప్పై నిమిషాల్లో మైదానం నుంచి నీరంతా బయటికి వెళ్ళిపోయే మ్యాచ్ మొదలు పెట్టడానికి అనువుగా తయారయ్యిందనమాట చూసారా సో ఇటీవల మనకు వర్షం పడితే ఆ వర్షం పెద్ద మనకి కార్పొరేట్లు అవి ఇవి కప్పి అంత వర్షాన్ని బయటికి పంపి చాలా కష్టపడతారు ఓకేనా సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు వర్షం పడినా సరే ఒక కొత్త డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు వర్షం పడినా ఒక థర్టీ మినిట్స్లో వర్షం పోయిన తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా కూడా థర్టీ మినిట్స్లో ఓవర్గా ఇటు దాటు పోతుంది డ్రైనేజ్కి పోతుందని ఆ విధంగా డిజైన్ చేశారు దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద స్టేడియం ఎన్సిసి ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బోర్న్లో దీన్ని నిర్మించారు అయితే ఈ స్టేడియం సామర్థ్యం చూసుకున్నట్టయితే లక్ష ఇరవై నాలుగు దీన్ని మోతారా స్టేడియం అధిగమించబోతుంది ఓకేనా ఈ మోతర ఈ మోతర స్టేడియం అయితే దీని యొక్క విస్తీర్ణం వచ్చేసి లక్ష పదివేల సామర్థ్యంతో అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంగా అవతరించింది ఇది గుజరాత్లో నిర్మించుతున్నారు అనమాట అయితే ఎంసిసి డిజైన్ చేసిన ఈ ఎంఎస్ పాపులర్ అనే ఆర్కిటెక్ట్ సంస్థ మెత్రా స్టేడియానికి కూడా రూపకల్పన చేయడం విశేషం అయితే ఈ మైదానంలో మొత్తం పదకొండు పిచ్చులు తయారు చేయడం విశేషం అందులో కొన్ని ఎర్రమట్టితో ఇంకొన్ని నల్లమట్టితో ఇంకొన్ని మరికొన్ని పిం రెండింటి మిశ్రమంతో తయారు చేశారు పెసర్లు స్పెన్సర్లు సమానంగా పిచ్చులను తీర్చిదిద్దినట్లు స్టేడియం వర్గాలు చెప్తున్నాయి ఓకేనా ఇదిగా టోటల్గా ఈ యొక్క స్టేడియంకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఇందులో ఏం చెప్పాను దీన్ని ఎవరు తయారు ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు ఎప్పుడు శంకుస్థాపన చేశారు అండ్ ప్రపంచంలో ఇది ఎన్నోది అండ్ అంతేకాకుండా దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించబోతున్నారు ఎన్ని ఎకరాల్లో నిర్మించారు దీని యొక్క సామర్థ్యం ఎంత సో అది ఎన్ని పిచ్చులు ఏర్పాటు చేశారు కొత్తగా ఏం చేశారు ఇందులో ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేశాను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాకీ నేషనల్ గేమ్ కాదు చూడండి సో ఏం లేదు సింపుల్గా నేను చెప్తాను మనకు ఆర్టీఐ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా సో ఆర్టీఐ యాక్ట్ అయితే కొంతమంది స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ని అడిగారంట ఓకేనా సార్ హాకీ నేషనల్ గేమేనా ఓకేనా అతని పేరు వచ్చేసి మైరేస్ అగర్వాల్ అనే స్కూల్ టీచర్ ఆర్టీఐ ద్వారా కేంద్రానికి ఒక దరఖాస్తు పంపాడు ఏంటి హాకీ నేషనల్ గేమ్గా ఎప్పుడు ప్రకటించారో చెప్పాలంటూ అందులో ఆ మ్యాటర్లో రాశాడు అతను అయితే తన విద్యార్థులు అడిగిన డౌట్ను క్లియర్ చేయడానికి మయూరేస్ అనే ఒక టీచరు ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఆర్టీఐ ద్వారా క్రీడా శాఖకి పెట్టడం జరిగింది అయితే క్రీడలన్నింటికీ ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా నేషనల్ గేమ్గా ఏ క్రీడను ప్రకటించలేదని జనవరి పదిహేడున జనవరి పదిహేడున కేంద్ర క్రీడల శాఖ అతనికి రిప్లై ఇచ్చింది ఎవరికి మయూరేష్ అనే ఒక టీచర్కి రిప్లై ఇచ్చింది ఓకేనా అంటే అయితే మనకి ఈ లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే హాకీ నేషనల్ గేమ్ కాదు ఇది స్వతహాగా గవర్నమెంటే ప్రకటించిందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఇది ఈరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి సో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పడం మర్చిపోయింది ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ మన్ప్రీత్ భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్కు అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ఎఫ్ఐహెచ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అవార్డు అయితే ప్రకటించింది ఇంతే ఇంతకుమించి ఏం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకేనా భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్కు అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ఎఫ్ఐహెచ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది
సో ఇదిగా సిరీస్ ఒక టోటల్ కరెంట్ పేపర్ అనాలిసిస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉండే బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే అప్డేట్స్ ఇవన్నీ